Последние дни войны. Конец зимы и весна 1945 -го года на страницах куйбышевских газет, какими их увидели наши коллеги, фронтовые и тыловые корреспонденты. Войска Третьего Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фришнерунг. Советские части наступают по узкой, сплошь покрытой лесом полосе земли. Местность исключает возможность какого-либо маневра. Противник тщательно подготовился к обороне и оказывает упорное сопротивление. Наши наступающие подразделения на каждом шагу встречают лесные завалы и минные поля. Советские пехотинцы вместе с сопровождающими их артиллеристами, преодолев три противотанковых районов, Рва и несколько линий траншей выбили гитлеровцев из сильно укрепленного опорного пункта Шотлан. В Куйбышевском тылу заканчивают сефы ранних колосовых. В Большой Черниговке по фронтовому трудятся колхозники артелей «Красный партизан». Тракторная бригада товарища Суворова работает круглосуточно, безаварийно и систематически перевыполняет нормы. В переводе на мягкую пахоту бригада выработала на 15-сильный трактор 115 гектаров. Дружным самоотверженным трудом колхозники ответили на победы воинов Красной Армии. Сев ранних колосовых на площади 560 гектаров выполнен к 1 мая. Колхозники засеют сверх плана 50 гектаров зерновых. Корреспонденты в павшем Берлине. Ближе к центральным районам начинаются встречаться трамваи. Они стоят недвижно на заржавевших рельсах по два, по четыре. Стены изрешечены пулями, стекла выбиты, на улицах светло. У многих домов только одна стена, а остальные разрушены, и солнечные лучи сквозь проломы вливаются в улицы. Повсюду на заборах, на фундаментах, стенах цитата из недавней речи Гитлера «Берлин останется немедленно». Немецким. До Великой Победы оставалось три дня.